हेलो फ्रेंड्स एक नया टॉपिक आपके सामने देखो जो इस वाली वीडियो में जो हो रहा है ना वो है सुध निर्यात फलन के ऊपर ठीक है सुध निर्यात फलन बी ए बी कॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है डन आप पिछले कई साल के पेपर उठा के देख लो ये क्वेश्चन जब भी आता है तो तकरीबन नहीं भी तो दस नंबर से ऊपर का ही रहता है ज्यादातर देखा गया है ठीक है दस का ठीक है पंद्रह चौदह पंद्रह नंबर का बारह नंबर तक ग्यारह नंबर का इस टाइप में ये क्वेश्चन आ जाता है थोड़ा बड़े लेवल पे क्वेश्चन आता है तो प्लीज इसे तो जरूर पढ़ना ठीक है कि क्योंकि ये अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो समझ लो दस बारह नंबर तो आपके पहले से सेव हो गए ठीक है यानी आप उसको तो ले ही लोगे तो यहाँ पे ध्यान देना ये जो टॉपिक है ना अपने आप में मतलब यहाँ पे लिखा भी है वेरी इंपॉर्टेंट है अपने आप में एक क्वेश्चन है जान के मैं इसको अलग से करवा रहा हूँ किसी चैप्टर के अंदर नहीं करवाया मैंने क्वेश्चन को ठीक है जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दी थी मैंने इंग्लिश में डन उसके अंदर ये क्वेश्चन मैंने मेंशन किया था कि ये क्वेश्चन आपको करना ही करना है कई बार पेपर में पूछा जाता है कई बार क्या ये बोलूं कि अगर आपको इस बार का पेपर में आया तो गारंटीड है आ सकता है अगली बार भी ठीक है इतना ज्यादा पसंद है ये एस वाले टीचरों को क्वेश्चन देने का डन तो देखो क्वेश्चन है क्या समझ लेते हैं इसने कहा शुद्ध निर्यात फलन किसे कहते हैं सबसे पहले हमारे पास है शुद्ध निर्यात फलन किसे कहते हैं नेट एक्सपोर्ट फंक्शन की बात कर रहे हैं डन उसके अलावा बोला है इसका सकल घरेलू उत्पाद सकल मतलब ग्रॉस यानी जी घरेलू मतलब डोमेस्टिक उत्पाद मतलब पी जीडीपी की बात कर रहे हैं तो सकल घरेलू उत्पाद से विलोम संबंध विलोम संबंध होने का कारण बताइए यानी पहला क्वेश्चन क्या है सुधम फलन किसे कहते हैं इसका जीडीपी के साथ विलोम संबंध होता है इसके कारण बताओ कि विलोम संबंध होता क्यों है डन और तीसरा ये कह रहा है कि संक्षेप में ये भी बताओ कि सुध निर्यात फलन में खिसकाओ के कारण क्या होते हैं सुध निर्यात फलन में खिसकाओ के कारण क्या होते हैं डन तो अब स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से जो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं सुध निर्यात की कि सुध निर्यात होता क्या है तो सुध निर्यात की अगर हम बात करें सुध निर्यात और आयात के अंतर को सुध निर्यात कहते हैं यानी सुध निर्यात को कैसे क्या लिखते थे हम एक्स बार लिखते हैं ठीक है ये कैसे निकलता है जब हम x में से m घटा देते हैं x मतलब निर्यात यानी एक्सपोर्ट m मतलब इंपोर्ट यानी हम आयात को m लिखते हैं एक्सपोर्ट को x लिखते हैं तो निर्यात माइनस आयात निर्यात और आयात के अंदर को हम क्या कहते हैं शुद्ध निर्यात कहते हैं ये डेफिनेशन क्लियर हो गया फिर डन आगे बढ़ते हैं शुद्ध निर्यात फलन क्या होता है तो शुद्ध निर्यात फलन क्या बताता है शुद्ध निर्यात फलन शुद्ध निर्यात यानी जो आयात और निर्यात आयात के अंदर है वो बताते हैं शुद्ध निर्यात और वास्तविक जीडीपी यानी वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के फलनात्मक संबंध को बताता है अभी भी जिन बच्चों को वास्तविक और मौद्रिक जीडीपी के बीच में डिफरेंस नहीं पता है जबकि बेसिक डिफरेंस होता है ठीक है तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देना मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये पॉइंट भी पूछा जाता है कि मौद्रिक जीडीपी क्या होती है वास्तविक जीडीपी क्या होती है यानी चालू कीमतों पर जीडीपी और स्थिर कीमतों पर जीडीपी इसके बारे में आपको बताना चाहिए नहीं बता तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें तभी आप मैं उस क्वेश्चन को बता दूंगा आपको तो शुद्ध निर्यात फलन क्या होता है शुद्ध निर्यात फलन शुद्ध निर्यात यानी जो आपने भी डेफिनेशन पढ़ी है और वास्तविक जीडीपी के फलनात्मक संबंध को बताता है ठीक है यानी फंडामेंटल रिलेशनशिप को बताता है डर यहां तो कोई दिक्कत तो पहले डेफिनेशन भी कि निर्यात और आयात के अंदर को शुद्ध निर्यात कहते हैं निर्यात और आयात के अंदर को शुद्ध निर्यात कहते हैं और दूसरी डेफिनेशन हुई कि जो शुद्ध निर्यात फलन है वो शुद्ध निर्यात और वास्तविक जीडीपी के फलनात्मक संबंध को बताता है यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ठीक है आगे देखते हैं इसने बोला शुद्ध निर्यात फलन में खिसकाओ पहले हम पढ़ रहे हैं शुद्ध निर्यात फलन में खिसकाओ तो हमेशा याद रखना शुद्ध निर्यात फलन का अध्ययन जो होता है यानी जो हम पढ़ते हैं शुद्ध निर्यात फलन को इस मान्यता पर किया जाता है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के अतिरिक्त अन्य कारक क्या होते हैं स्थिर होते हैं ठीक है शुद्ध निर्यात फलन का अध्ययन इस मान्यता पर किया जाता है कि जीडीपी के अतिरिक्त यानी सकल घरेलू उत्पाद के अतिरिक्त जो और जो कारक होंगे वो सभी स्थिर होते हैं डन सिर्फ जीडीपी में परिवर्तन से अगर क्या आता है जीडीपी में परिवर्तन से शुद्ध निर्यात फलन में परिवर्तन आता है तो वो आपका क्या हो गया वो तो आपका हो गया शुद्ध निर्यात फलन में क्या जो परिवर्तन आ रहा है ठीक है अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना वर्ड क्या है बीच में क्वेश्चन था कि 
इसका सगल मेल और पास विलोम संबंध होने का कारण बताइए यानी इसका मतलब क्या है कि अगर तुम्हारा ये निशुद्ध निर्यात तुम्हारा बढ़ता है या इस तरह से बोल दो कि तुम्हारा जीडीपी जो है ठीक है अगर बढ़ रहा तो गारंटेड है शुद्ध निर्यात फलन में क्या है अपोजिट यानी इसमें बिल्कुल एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा यानी वो स्टॉक पे कम हो रहा होगा डन तो ठीक उल्टा दिखेगा उसने इसके कारण बताने साथ में मुझे खिसकाओ भी समझाना था खिसकाओ की अगर बात करें तो खिसकाओ में कह रहा है कि शुद्ध निर्यात फलन का अध्ययन इस मान्यता पर कर रहे हैं कि जीडीपी के अधिक जो अदर जो फैक्टर्स होंगे वो सारे स्थिर होंगे ये टेप्शन बिल्कुल वैसी है जैसे आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते थे मांग का नियम उसमें भी कहते थे कि अन्य कारकों के स्थिर रहने पर कीमत में परिवर्तन से जब मांग में परिवर्तन आते नहीं कीमत बढ़ने पर मांग कम होती है और कीमत के कम होने पर मांग बढ़ती है तो उसे मांग का नियम कहते थे तो वहां पर वर्ड कहते थे अन्य कारक स्थिर समान रहने पर बोलते थे तो सेम यहाँ पे भी यही है कि सुनिया फलन का जब भी हम अध्ययन करेंगे तो ये बोलते हैं कि जीडीपी के अतिरिक्त अन्य कार्य स्थिर है इसका मतलब जीडीपी में चेंजेस होंगे जीडीपी बढ़ेगा तो ये कम और जीडीपी कम होगा तो वो ज्यादा बात समझ में आ गया डन ऐसा क्यों होता है इसका रीजन भी देता हूँ आपको ठीक है स्थिर रहता है परंतु अगर जो ये स्थिर कारक है ठीक है यानी जो अन्य कारक होते हैं जो कि हमारे क्या है स्थिर है ये अन्य कारक जो है जो भी स्थिर बैठे हुए अगर इन अन्य कारकों में परिवर्तन आ जाए तो शुद्ध निर्यात फलन में खिसकाव आ जाता है बात समझ ना ठीक है तो शुद्ध निर्यात फलन का अध्ययन इस मान्यता पर कर रहे हैं कि जीडीपी के अतिरिक्त जितने भी कारक हैं वो सारे सारे क्या होंगे जीडीपी के जितने भी कारक होंगे सारे सारे आपके क्या होंगे स्थिर होंगे और जो स्थिर कारक है अगर उसमें ही परिवर्तन आ जाए इसकी बात करो जो स्थिर कारक अभी तक जो बिल्कुल फिक्स बैठे हुए हैं जिनमें चेंजेस नहीं हो रहा था अब इन्हीं में ही चेंज अगर आ जाए तब जाकर के जीडीपी में क्या आएगा फिसका हो आएगा ठीक है अब हम बच्चे कहते हैं कि यार जब निर्यात हम करते हैं तो उससे हमारी इकोनॉमी तो मजबूत होती है तो फिर जीडीपी और उसमें उल्टा कैसे हो सकता है निर्यात बढ़ने से जीडीपी कम यानी जीडीपी कम तो निर्यात ज्यादा है ऐसा क्यों हो रहा है इसको भी समझ लेते हैं ठीक है तो एक चीज याद रखना एक लाइन बताता हूँ आपको मैं ठीक है लाइन ध्यान से सुनना बच्चे देखो जो निर्यात फल है ना वो स्वायत्त होता है स्वायत्त मतलब होता है स्वतंत्र यहाँ पे हम अभी इसकी बात कर रहे हैं तो निर्यात फलन हमारा स्वायत्त होता है आप इस लाइन को लिख सकते हो कि निर्यात फलन स्वायत्त होता है मैं आपको लिख भी देता हूँ साथ साथ में ये दोनों आपके डायमें से बात हुई ठीक है इसके बाद आप ये लिख सकते हो जो मैं लिख रहा हूँ इन दोनों डायमेंशन के बाद आप ये लिख सकते हो जो है कि निर्यात फलन निर्यात फलन स्वायत्त यानी स्वतंत्र होता है डट निर्यात फलन क्या होता है स्वतंत्र होता है और शेष विश्व शेष विश्व का मतलब क्या हो गया यानी अदर जो कंट्रीज है क्या कर रहा हूं शेष विश्व द्वारा निर्यात होता है निर्यात होता है यानी शेष विश्व का आप निर्यात देख रहे हो तो इसका मतलब आपके लिए अपोजिट हो गया बात समझना ठीक है सिर्फ रहता था आयात जीडीपी का धनात्मक फलन है बात समझना ऐसा क्यों हुआ जब वो जान देना यहाँ पे लिखा शेष विश्व द्वारा निर्यात होता है यानी अदर कंट्रीज के निर्यात की बात कर रहे हैं तो अगर अदर कंट्री का निर्यात बढ़ेगा तो इसका मतलब हमारा आयात बढ़ेगा और हमारा आयात बढ़ेगा तो जीडीपी डाउन तो होनी होनी है बात समझ में आ गई ना ठीक है तो ये लाइन को हमेशा याद रखना कि ये इस बेस पर बढ़ा जा रहा है सारा कि शेष विश्व द्वारा निर्यात तो हम कर रहे हैं आयात तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर निर्यात अगर बढ़ा है इनका तो हमारा आयात बढ़ेगा जिससे हमारी जीडीपी कम होती है याद रखना हमारे एक्सपोर्ट किसी भी कंट्री के लिए अच्छा होता है इंपोर्ट अच्छा नहीं होता है इंपोर्ट जब भी हम करते हैं आयात करते हैं तो वो हमें डिपेंड डिपेंड कर देता है यानी हमें एक तरह से क्या बोलते हैं मजबूर कर देता है कि हम दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड हो जाए बात समझ गया तो अभी तक हमने सिर्फ सुनिया की डेफिनेशन पढ़ी सुनिया फलन की डेफिनेशन पढ़ी और ये पढ़ा कि सुनिया फलन का जो अध्ययन होता है वो इस मान्यता पर करते हैं कि जीडीपी का अधिक अन्य कारक स्थिर होंगे मगर अगर अन्य कारकों में ही परिवर्तन आ जाए तो जीडीपी में क्या आ जाएगा वो सर सुनिया फलन में क्या जाएगा खिसकाव आ जाएगा दन? अब यह कारक निम्नलिखित है पहला कौन सा विदेशी वास्तविक सकल घरेलू आय विदेशी वास्तविक सकल घरेलू आय नंबर टू सापेक्षिक अंतरराष्ट्रीय कीमत स्तर और तीसरा विनिमय दर ये तीनों पॉइंट मैं आपको डीपली बताने वाला हूँ टेंशन मतलब ये बताऊंगा डन 
तो आपको इसका सेकेंड का आंसर मिल चुका है विलोम संबंध का विलोम संबंध मतलब क्या है जीडीपी जब आपका बढ़ेगा तो सुनिया समन आपका कम होगा यानी आप उसको इसके लिए पढ़ सकते हो सुनिया समन के बढ़ने पर जीडीपी कम और सुनिया समन के कम होने पर जीडीपी ज्यादा नहीं विलोम संबंध हो रहा तो वो इसी लाइन के कारण हो रहा डन यहाँ तो हो गया अब हम इन तीन पॉइंट को पढ़ लेते हैं फटाफट से उसके बाद हम डायग्राम ही बनाएंगे इसके तो स्टार्ट करते हैं तो पहला पॉइंट देखो क्या था विदेशी वास्तविक सकल घरेलू आय तो विदेशी वास्तविक सकल घरेलू आय में वृद्धि से अगर विदेशी वास्तविक सकल घरेलू आय कैलोरी और उत्पाद कैलोरी की बात होती है यानी सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी बोल दो या क्या बोलो से सकल घरेलू आय बोल दो एक की बात होती है अधिकार सकल घरेलू उत्पाद बोलो यहाँ पे सकल घरेलू आय ठीक है आपके लेवल ठीक है और आप इसे एक ही मान सकते हो दस तो उसमें मतलब जब आपका विदेशी वास्तविक सकल घरेलू आय में वृद्धि होगी यानी ये बढ़ेगा जब ये बढ़ेगा तो उसने बोला जैसे ये बढ़ेगा तो विदेशों में ठीक है विदेशों में यानी बाहर की कंट्रीज में घरेलू वस्तुओं की मांग घरेलू यानी जो बाउंड्री के अंदर बनती है उन वस्तुओं की मांग क्या होगी बढ़ जाती है ठीक है ना तो विदेशी वास्तविक सकल घरेलू आय में वृद्धि होने पर यानी जब आपकी विदेशी वास्तविक सकल घरेलू आय में वृद्धि होती है तो विदेशों में घरेलू वस्तुओं की मांग क्या होती है बढ़ने लग जाती है और जब घर के अंदर बनने वाली यानी बाउंड्री जो किसी देश की बाउंड्री के अंदर जो बनती है अगर उनकी मांग अगर बढ़ती है तो उससे निर्यात क्या होते हैं आपके बढ़ जाते हैं बात समझ आ गया ठीक है उससे क्या होता है बढ़ जाते हैं क्योंकि आपके आय बढ़ रही है तो उससे क्या होगा फिर वो बाहर से लोग खरीदने के जब वो खरीदेंगे तो गैजेट दूसरे देश की होती है हमारी निर्यात बढ़ना भी शुरू हो जाती है डन तो ये पॉइंट बड़ा आसान सा था कि विदेशी वास्तविक सकल घरेलू आय में जब भी वृद्धि होगी तो विदेशों में घरेलू वस्तु जो होती है हमारे यहाँ की जो वस्तु है उनकी मांग बढ़ जाती है जिसके कारण निर्यात भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा क्योंकि वो हमसे खरीदेंगे और हम उनको निर्यात करते चले जाएंगे ये पॉइंट बड़ा इजी था ठीक है तो अभी तक जो हमने पढ़ा पढ़ा हमने सुन निर्यात यानी निर्यात और आयात के अंदर को सुन निर्यात कहते हैं सुन निर्यात फलन जो कि शुद्ध निर्यात और वास्तविक जीडीपी के फलनात्मक संबंध को बताता है मैंने कहा था सुन निर्यात फलन हमारा स्वायत्त होता है ठीक है और निर्यात जो है विदेशों द्वारा उसने मतलब विदेशों द्वारा निर्यात किया जाता है तथा आयात के साथ इसका क्या होता है धनात्मक संबंध होगा इस टाइम पे ठीक है क्योंकि हम अपोजिट वे में इसको देख रहे हैं डन उसका खिसकाओ के लिए कहा तो खिसकाओ क्या होगा जीडीपी के अतिरिक्त अन्य कारक स्थिर होते हैं और अन्य कारकों में अगर परिवर्तन आ जाए तो जीडीपी में क्या खिसकाव आ जाता है ये खिसकाव होने के तीन कारण है विदेशी वास्तु आए जिसमें अगर वृद्धि होगी तो निर्यात भी बढ़ेगा फिर घरेलू वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो निर्यात बढ़ना स्टार्ट हो जाता है उसके बाद ये दो पॉइंट और है डन तो इन पॉइंट्स को अगले पार्ट में कवर करते हैं क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी और वो पैटर्न नहीं रहता है ठीक है पढ़ने के लिए तो दो पॉइंट अभी हमने और करने हैं इसमें ये दो पॉइंट इन दो पॉइंट्स को करते ही बात समझना इन दो पॉइंट्स को करते ही हमने इनके दो डायग्राम बनाने एक हिस्का वाला बनाना है एक नॉर्मल बनाना है डन और उसके बाद टॉपिक खत्म हो जाएगा और ये टॉपिक आपको कॉपी में नोट करना है क्योंकि काफी इंपोर्टेंट है अपने आप में तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में धन्यवाद दोस्तों